你是否曾经想过，那些在各领域发光发热的人，为什么可以这么成功？今天就让我们一起来聊聊，从平凡到超凡背后需要哪些条件吧。嗨，大家好，我是志奇。你有崇拜的偶像或是名人吗？在欣赏或崇拜的时候，有没有曾经努力的想要跟上他们的脚步？但越努力，越是发现距离好像很远。除了努力之外呢，我们一般人跟所谓成功人士之间到底是差在哪里？让人从平凡晋升超凡的关键又是什么呢？有常年记者经验的迈尔坎·葛拉维尔在分析各行各业不同领域的杰出人士之后，把他观察到的结论写成了《艺术》这本书。在这本书里面呢，他除了有讨论智商、努力跟成功之间的关联之外，还额外的提出了很多让人意外的论点。所以呢，今天我们就让我们借着这本书一起来看看让人成功的关键吧。不过在开始今天的讨论之前呢，先让我们进一段工商服务时间。台湾金融潮湿，家里不除湿怎么可以？快来看看 LG UVC 双变频极致除湿机，想要打造干爽舒适的居家环境，就交给它吧。它那件德国莱茵 TUV 认证的 UV Nano 科技抑菌技术，可以去除叶扇 99.99% 的细菌。排风更清净、更舒适，还拥有双回转变频压缩机和变频马达，比传统除湿机更省电。加上单手提握水箱、烘鞋与烘衣柜专用配件，再搭配 ThinQ App 智慧掌握除湿。再来哦，它的日除湿量呢达到了十二公升，十六平空间也能够轻松除湿。最低运转声只有三十二 dB， 超静音，不发出恼人轰轰声。最后运转时还会主动释放五百万纳米离子，可去除空气中的细菌、霉菌，空气更干净，保护家人健康。现在超档的优惠只在泽泽平台，马上点击。YouTube Shopping 的产品资讯卡，了解更多的资讯吧。1921年，智力测验专家特曼为了确认智商是否为成功的重要因素，发起了一个针对中小学生的长期研究。他让二十五万名聪明的中小学生先做三轮的智力测验，最后筛选出一千多名智商在一百四十以上的学生，然后长期追踪他们的表现。特曼说，在研究的前几年呢，他在各种学生竞赛的优势名单当中，几乎都能够看到这些学生的名字。所以他一开始深信，这些聪明绝顶的学生未来一定能够成为社会的精英。不过数十年之后呢，他发现自己好像错了。这些被挑选出来的天才呢，成年后的平均表现并没有特别优异，反倒是那些在智力测验当中被淘汰的学生，竟然出现了两位诺贝尔物理奖得主。英国心理学家郝德森曾经呢，用篮球来比喻智商与成就的关系。他说：“智商就像是篮球选手的身高，只要够高就可以了。虽然只有165公分的人确实不太有机会成为职业篮球员，但只要过了190公分这个门槛呢，身高优势就不那么的明显。205公分的选手表现不见得会比200公分的还要厉害。同时呢，作者也在书中列出了50位获得诺贝尔医学奖与化学奖的美国人。”一一检视他们读什么大学，就发现哦，当中的名校比例并不高，多数人念的就只是普通的好大学而已。所以他认为呢，一个人的智商跟成就并没有绝对的关系，只要通过某个门槛就可以了。真正影响成就高低的关键还有其他的因素。第一个他提到因素呢是努力。有些人或许听过一万个小时理论哦，一般的理解是，无论是哪个专业，只要经过一万个小时的练习，就能够成为专家。而这个一万个小时理论呢，其实就是在《艺术》这本书推出之后开始广为人知的。作者在书中引用了认知心理学家艾瑞克森在1993年进行了一项研究。这个研究把一所音乐学院主修小提琴的学生以表现分成了三组：第一组是表现最好的，第二组呢是资质还不错的，第三组则是难以成为音乐家的程度。研究人员以问卷的方式呢，计算出了每位学生在二十岁之前总共花多少时间练习小提琴。有显示哦，表现最优异的第一组平均超过一万个小时，第二组练习呢大约是八千个小时，第三组则不超过四千个小时。同样的结果也显示在业余钢琴家跟职业钢琴家的练琴时间上面，在二十岁以前呢，职业钢琴家的练习时间同样超过一万个小时，相对的业余钢琴家呢则只有两千个小时。不过这边我们要岔题一下。当初做这个研究的心理学家艾瑞克森呢，后来有补充说明，并不是所有的专业只要练习一万个小时就能够成为专家，毕竟每个专业呢所需要的时间还是有差异的。但概念上面来说呢，努力练习确实可以让人更接近成功。那除了这点之外呢，作者葛拉威尔还认为，出生日期可能也是关键之一。从作者的角度来说，不同出生日期的人，他所得到的机会很可能会不一样。而这个出生日期又可以分成年份还有月份。
。他从富比士的统计中呢，列出了人类有史以来最富有的七十五个人，最少的呢有埃及法老王，也有今日的股神巴菲特。在比对他们的出生年份之后呢，作者发现当中竟然有十四个人都是十九世纪中叶出生的美国人，而且彼此相差不到十岁，这在数千年历史当中感觉有点不寻常。作者推测，这可能是因为当时美国正好处在经济转型最剧烈的时期，这个国家充满了机会，而这些有才能的人呢，刚好生在这个年代，所以有幸创造不凡的成就。另外，作者也提到，在一九八零年代的中期，加拿大心理学家巴恩斯里就发现，那些表现优秀的曲棍球学生选手，在一到三月出生的比率异常的高。但研究过后呢，他认为这并不是巧合，因为加拿大选手的年龄分界是一月一日。换句话说，同一年的一月一日到十二月三十一日之间出生的孩子都属于同一个组别。而对于正在快速发育的青少年来说呢，越接近年头出生的孩子，发育的更快，在场上呢就更容易有优势。那一旦他们小时候表现突出，后续就有机会获得更多的栽培。还记得最开始那个高智商孩子的长期追踪吗？后来研究小组呢，依照这些孩子哦在成年后的表现，把他们分成了三组，然后抽丝剥茧，试图找出让他们出类拔萃的关键因素。在他们设想的变异当中呢，包含了身心健康的程度、家庭背景啊、个性、气质、个人兴趣等等等。而分析结果发现，影响这些人日后表现的关键只有一个，那就是家庭背景。日后当上医生啊、律师等等成功人士的孩子，绝大多数都是来自于本来就很富裕的家庭。作者认为呢，这是因为有钱人跟穷人教育孩子的方式不一样，连带的影响到了孩子的机会。社会学教授亚历山大曾经有个针对小学生的长期研究：一年级的时候，有钱人家的孩子在数学还有阅读能力的表现，就已经比穷人家的小孩还要好，但差距不算很大。可是随着年纪往上，他们之间的差距将会越来越多。教授认为，哦，这可能是因为富裕家庭的孩子，就算在暑假呢，也可以参加暑期班或是夏令营，但穷人家的孩子就没有这些机会。那为了证明这一点呢，这位教授呢还做另外一个实验，他让学生们整年都不放暑假，就到了学年结束时，他发现啊，不同家庭背景的小孩表现几乎没有什么差别。借由这些研究结果呢，作者得到了一个结论：一个人出生在哪里，对成就影响很大。那顺着这个逻辑哦，他也进一步的解释了为什么亚洲人的数学能力特别的强。作者格拉威尔认为呢，亚洲人数学强很可能呢是因为上课比较多。书中提到，美国学生一年平均上学180天，韩国呢要220天，日本更是多达243天。他分析哦，亚洲人之所以上学比较多，可能跟吃米文化的背景有关。因为呢，他认为哦，种稻米是一件相当复杂而且辛苦的工作，农民必须要日复一日的工作。这个文化背景呢，不止让人更勤奋哦，也不知不觉的影响到了我们的教育方式。此外，书中还提到，除了上学的时数之外呢，亚洲的数字命名系统也让孩子在学习数学上面获得了很特别的先天优势。有专家指出，中文数字的发音极为简短，大多数数字都可以在四分之一秒内说出来，相对的，要用英文念出数字就需要比较长时间。但是 four or seven 都需要三分之一秒，然后发音速度呢，对于学童记忆又有很大的影响。同时，西方跟亚洲的数字命名系统也差很多。举例来说，十四的这个英文呢念作 fourteen， 十六呢是 sixteen， 十五呢却不读作 fifteen， 而是 fifteen， 十一呢是 eleven， 十二是 twelve， 并没有明显的关联。但中文啊、日文与韩文的数字念法却相当的有规则，而且合乎逻辑。从一到十一，再到二十一，则是先说十位数，再加上个位数。这样子的数字系统很直观哦，更接近数学的逻辑。作者认为，这差异呢，让亚洲的儿童更好学习，也比美国人更容易喜欢数学。在看这本书的时候呢，我们常常有一个很复杂的感觉，就是作者的解释好像哪里怪怪的，但看完完整推论之后呢，又很难完全反驳他的说法。比如刚刚最后讲到的数学，亚洲人真的有喜欢数学吗？我相信你去路上随机问人哦，可能很少人会觉得自己喜欢。但有可能呢，当我们走到美国街头问路人，就会发现他们对于数学的恐惧又比我们更加的严重。也就是说呢，其实这边的推论过程有蛮多还是牵涉到作者的主观想法，而这些经验的落差也造成了一些研究上面的限制。不过我们并不觉得这是一个很糟糕的错误。换个角度来看呢，要研究人为何成功，或是为什么表现比较好，这件事情本来就超难。除了长期追踪研究之外呢，从整个群体的共同点去反推，在逻辑上面也很合理。而且一本讨论成功的书，如果大家看完之后得到的结论依然是智商、努力、家庭背景，我想大家应该会觉得很失望吧。就是光是试图从其他的方向来找到答案，我们觉得就是一个很有趣的尝试。
。另外，其实这本书呢还有很多很有趣、超乎预期的思考方式。那么今天没有完整的分享哦，所以如果你有兴趣的话，都可以去找来看看哦。最后也想来问大家，你觉得从平凡到超凡最重要的条件是什么？哎，天赋，先天就拥有某项技能的天赋，连努力呢都省了一半。比努力哦，毕竟大部分的人都没有钱，没有天赋，努力是相对可以掌控的东西，所以绝对是出身背景哦，投对才最重要。第一，其他留言分享你的想法吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎放出去，让更多人知道让人超凡的关键。此外呢，也可以点击这个地方看智力测验以及成功的反思。那么今天的这一期期就要特别告一段落，我们就明晚再见喽。